Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Ramen para dos. Ya sabéis, el blog líder de la actualidad del mundo del manga y del anime. Yo soy Aini y comienzo por fin a hablaros de las novedades manga que van a salir en enero de 2022. He hecho una pequeña selección, sí que es verdad que sobre todo van a salir un montón de continuaciones y como siempre ya sabéis que a mí me gusta recalcar pues nuevas obras o obras que finalizan o quizá alguna edición especial que vaya a salir de la que tenéis que estar informados. Casi todos los mangas que os voy a nombrar ahora saldrán a mediados de mes o a finales, así que bueno, estupendo, así os podéis ir haciendo una lista de la compra y a final de mes ir a la tienda y arrasar. Dicho esto, pues que no me enrollo más, que empezamos. Comienzo hablando de Norma Editorial que va a sacar una edición especial para el número 34 de Jonah Princesa del Amanecer. ¿Qué es lo que te viene? Pues un calendario de 2022 de regalo. Va a costar 14 euritos, o sea que no está nada mal, es decir, te viene el tomo 34, que de normal ya sabéis que cuesta 8 euros, y luego este preciosísimo calendario que, madre mía, tengo unas ganas oh, tremendas de tenerlo entre mis manos. Lo malo es que no sale hasta finales de enero, entonces como que el mes de enero la ilustración tan bonita que hay no la vamos a poder disfrutar, pero bueno, el caso es que mmm, lo vamos a admirar igual porque, madre mía, o sea, es que es una pasada, va a quedar preciosísimo. Y ya está, simplemente quería deciros eso, no voy a contar ya más nada de Yona, que ya no se sepa porque es que van 34 tomazos, o sea, es que ya son un montón. Y por otro lado, os voy a hablar del último tomo de Silver Spoon, el número 15 de Hiromu Arakawa, sobre todo esta mujer es conocidísima por Full Metal Alchemist, y ya por fin van a finalizar otra de sus obras aquí en España. Para el que no conozca, Silver Spoon es eh, un, una historia preciosísima sobre el campo, bueno, esta mujer estuvo trabajando en el campo hace tiempo y como que ahora en el manga lo está reflejando y es un poco pues eso eh, trabajo en una granja, aprender en la escuela cómo tratar con los animales, cómo hacer la comida en fin, que está muy bien es un manga súper bonito, te ríes un montón además y no sé yo lo tengo bastante cariño porque el anime me encantó o sea me sacaba una sonrisa en los momentos estos en los que estás triste así que bueno, que ahora que está finalizada os la recomiendo pasamos ahora a hablar de la editorial Ibrea que va a comenzar una nueva obra que se llama Dangerous Lover Sinceramente, ya solo con la portada, llama la atención. Nos encontramos con Yuri, que es una chica guapa y decidida que un día ve algo que no debía en una fiesta. Cuando la están a punto de forzar, el líder de la Yakuza la salva. Aunque al principio no quiere tener nada que ver con la Yakuza, al final pues obviamente queda fascinada por él y hace todo lo posible por verlo. Él decide tomar la iniciativa, así que los dos comienzan un tórrido romance, solo interrumpido por las obligaciones que tiene el líder de una organización de la mafia. Ay, por favor, y la frase de su lema favorito es ¿Y si fuera esta la última vez que estamos juntos? O sea, por favor. Aquí imagino que habrá escenas subidas de tono. Viendo un poco la portada y viendo el argumento, que ya somos mayorcitos, pues imagino que aquí pues habrá chicha. Ahora voy con una hora que de verdad, eh, el pedazo de título que ponen a veces los japoneses, yo es que lo flipo, no hace falta que me cuentes todo el argumento en el título, lo juro. El caso, os estoy hablando de Higehiro, me rechazaron, me afeité, una chica más joven se vino a casa conmigo. Ok. ¿Vale? Yo creo que todo el mundo le va a llamar Jikejiro, pero bueno. Nos encontramos con Yoshida, que ha reunido el coraje para declararse a su jefa, pero esta le da carabazas. Para ahogar las penas, decide pillar una buena cogorza con un amigo y cuando está volviendo, conoce a Sayu, una chica que está deambulando por ahí. Aunque está intentando seducirlo, Yoshida no cede, pero deja que se quede en su apartamento a dormir. Al día siguiente, después de conocer la historia de Sayu, y como esta pues, se ha escapado de casa, ha ido mal viviendo y usando el sexo para sobrevivir, pues decide acogerla. Así empieza una relación de lo más dispar, llena de, por supuesto, malentendidos, momentos divertidos y a la vez, pues, con un pasado dramático. ¿Qué pasará? Chan, 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 chan. Yo sobre todo me, me interesa por ella, en plan, ¿qué te ha llevado a que tomes esa decisión, la pobrecita? Así que, pues nada, ahí va a salir el primer tomito para quien le interese. Pasamos ahora a hablar de Panini Comics, que va a sacar Sexy Cosplay Doll, el primer tomo. O sea, me encanta el dibujo, o sea, me parece increíble. Y además es un tema que yo creo que en los mangas, por lo menos los que han traído en España, no se ha tocado mucho, que es el tema del cosplay. Nos encontramos con Marin Kitagawa, que siempre está en el centro de todo. Su compañero, Wakana, creía que ella vivía en otro mundo, hasta que la encuentra en la sala de costura y le pide que le ayude a hacerse un disfraz de cosplay. Así empieza una relación que cambiará sus vidas. Además que me puse a buscar eh, imágenes, el resto de portadas, obviamente, pues siguen siendo distintos cosplay y yo sé, tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que todavía no he leído nada, así que no sé si me la recomendáis o no en los comentarios. Paso ahora a hablar de Milky Way Ediciones, que va a traer un manga que parece muy duro, de Masasumi Kakizaki, que es otro autor que ya tenemos varias de sus obras aquí en España. Y os estoy hablando de La Mujer del Espía, que si no he leído mal, son dos tomitos solamente. Nos encontramos con que Europa está en guerra, pero eso poco le preocupa a Yusaku, el director de una compañía comercial de Kobe y feliz esposo de Satoko. 
hasta que en un viaje de negocios a Manchuria es testigo de algo que nunca debería haber visto. El terrible secreto de estado que él, como persona honrada y justa, debe hacer saber al mundo. Sin embargo, su decisión le convierte en enemigo público número uno del país. ¿Va a sobrevivir a la persecución? ¿Seguirá pues esa toco a su lado? No sé, pinta súper interesante, trama así como bélica, que mucho más adulta, por supuestísimo. Hablando ahora de editorial, Kodai vuelve a traernos a Jarada a España con un tomito único que se llama Nicha, también conocida por Color Resive o por eh, Happy Cuso Life, que son de norma. En Nicha nos encontramos con el pequeño Yui, que pasaba el tiempo con un chico mayor que él, que vivían obviamente pues los dos en el mismo vecindario. Un día su madre lo descubre y el chico se esfuma de su vida de repente. Yui no ha sido capaz de olvidarle desde ese fatídico día. Después de mucho tiempo se lo encuentra por la calle así, de casualidad. Pero ya no es el chico cariñoso que conocía. Y aquí empezará pues las movidas, porque ya sabemos que pues, a Jarada le gusta muchísimo introducir eh, elementos un poquito más oscuros en sus obras. Así que bueno, pues ya veremos a ver qué tal este Boys Love, si no me equivoco. Por lo que estuve buscando, o no sé, a mí me llama desde luego. Y ahora por último, madre mía, no veas el sorpresón cuando se anunció de parte de Salvat van a sacar una edición integral de Fairy Tail, de Hiro Mashima. Bueno, Fairy Tail ya lleva publicada un tiempo en España, gracias a Norma Editorial, y en total son 63 tomos. ¿Qué pasa? Que ahora Salvat ha recuperado la obra y va a sacar una edición integral de tomos dobles. Es decir, que la obra se va a quedar en 36 tomos. No solo eso, el primer tomo va a costar solamente 3,99, el segundo me parece que también tenía oferta y el tercero creo que era gratis si te hacías la colección o algo así, si no recuerdo mal. Claro, son colecciones de kiosco, es decir, puede que en vuestras tiendas lo puedan conseguir o puede que no y tendréis que ir al típico kiosco donde venden revistas y periódicos a pedir la colección o pedirla por internet, que salvad, por supuesto, a través de su página web, pues eh, deja que lo pidáis. Y claro, ¿qué pasa? Que te vienen un montón de regalos, que si camisetas, que si tazas, que si pines, que si chapas, bueno, en fin, un poquito de todo y por supuestísimo, por mi parte, va a caer, o sea, me encanta Fairytale, no tengo el manga, así que qué mejor que una edición integral, súper mega bonita y preciosa, donde me ocupe bastante menos en la estantería, o bueno, eso espero, ¿vale? Así que si todavía no lo conocéis, estad atentos porque ahora en enero es cuando se va a empezar a publicar. Bueno chicos, y esto es todo, espero que os haya gustado esta pequeña selección que he hecho para el mes de enero de 2022. Quiero que me dejéis en comentarios si os interesan estas obras o no, o bueno, qué continuaciones os apetece a vosotros conseguir este mes. Y por supuesto abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el link a la página web de Raven Parados donde tenéis el listado completo para ver todos los mangas que saldrán este mes y por supuesto próximos meses. Dicho esto, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle un buen like, de suscribirte al canal de Raven Parados, activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subimos un nuevo vídeo y hasta que me despido, hasta el mes que viene. ¡Chao, chao!